నమస్కారం బేటి బచావో బేటి పడావో కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆడపిల్లల నిష్పత్తి పెంచాలనే ఉద్దేశం అలాగే ఆడపిల్లలకు సమాజంలో సముచిత స్థానాన్ని కల్పించాలి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఎదగాలి అనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రతిష్టాత్మక పథకం బేటి బచావో బేటి పడావో ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు తెలియజేయడానికి ఇవాళ స్టూడియోలో మనతో ఉన్నారు శ్రీమతి వి వెంకటరమణ గారు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఖైరతాబాద్ వారితో మాట్లాడదాం ఆ వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ అసలు ఆడపిల్లల నిష్పత్తి పెంచాలని ఆడపిల్లలకు సమాజంలో సముచిత స్థానాన్ని గౌరవాన్ని కల్పించాలని ఆరోగ్యకరంగా ఆనందంగా ఎదగాలని ఇలా ఎన్నో సంకల్పాలతో ఎన్నో ఉద్దేశాలతో రూపొందించిన పథకమే కదండి బేటీ బచావో బేటీ పడావో అసలు ఈ పథకం ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఇంకా దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆడపిల్ల అనగానే చాలా చిన్న చూపు చూస్తారు ఆడవాళ్ళు అనగానే అక్కడ అమ్మాయిలే అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అమ్మాయి కాదు ఆడపిల్ల ఆడ అంటే అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళే అమ్మాయి కాబట్టి ఆమెకు మనం ఎంత చేసినా ఎంత డబ్బులు పెట్టినా ఎంత చదివిపించినా ఎంత ఆమె గురించి ఆలోచించినా కానీ వేరే ఇంటికి వెళ్ళాలి తప్ప మన దగ్గర ఉండి మనల్ని పోషించే అమ్మాయి కాదు అనే ఉద్దేశంతో మన దేశంలోని ప్రజలు ఏంటంటే ఆడపిల్ల అనగానే మాకు వద్దు మగపిల్లవాడైతే మనల్ని జీవితకాలం సాధుతాడు అనే ఉద్దేశము ఇంకొకటి చనిపోతే వాడు నరకాన్ని రక్షిస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆ మగపిల్లవాడే కావాలి మనకు ఆడపిల్ల వద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ ఆడపిల్లలు బతకనీయకుండా చేస్తారు ఎందుకంటే స్కానింగ్ చేయగానే ఆడపిల్ల అనగానే అబార్షన్ చేయించుకోవడం పట్టణ ప్రాంతం కాకుండా విలేజ్లలో కూడా అదే రకంగా జరుగుతుంది అందుకే ఈ ఆడపిల్ల సెక్స్ రేషియో ఎందుకు తగ్గుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆలోచించి సర్వే చేసి దానికి ఒక పథకం అనేది రూపొందిస్తే మనం ఆడపిల్లల్ని రక్షించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇరవై రెండు జనవరి రెండు వేల పదిహేనులో ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనే ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో మీరు అన్నారు ఆడపిల్లల నిష్పత్తి అనేది గణనీయంగా తగ్గిపోతోంది వారి ఆ నిష్పత్తి పెంచడం కోసం ఇలా ఈ పథకం రూపొందించడం జరిగింది అని మరి ఈ పథకం రూపొందించక ముందు ఆడపిల్లలు తక్కువగా ఉండేవారు మరి పథకం రూపొందించిన తర్వాత ఏమైనా పెరగడం జరిగిందా అంటే ఇది మన రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చిన తర్వాత అనేక ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఇప్పుడు విలేజ్లలో కానీ మన ఎక్కడ కానీ ఎక్కడ పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ మీటింగ్స్ పెట్టడము ఇట్లా ఆడపిల్ల గురించి అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దానికి ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టి ఆడపిల్లల్ని ఏ విధంగా రక్షించవచ్చు అని ఈ మొత్తం అందకముందు మనకు చాలా తక్కువ ఉండేది మన వెయ్యి మే మేల్ పాపులేషన్ ఉంటే తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అట్లా ఉండేది తర్వాత ఏమైందంటే నైన్ థర్టీ వరకు పెరగడం జరిగింది ఇంకా దీని గురించి అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉండాలి ఇది ఏంటంటే మనం ఫస్ట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి ఇంతకుముందు పిల్లలు పుడితే ఒక ముగ్గురు పిల్లలు జాలు అనేది ఉండేది ఇంతకుముందు ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఆపరేషన్ ఒక్కరు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు అనేది ఉండే తర్వాత ఒక్కరు లేక ఇద్దరు అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక్కరు చాలు అనేది వచ్చింది అది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకే వచ్చి ఒక పిల్లల్ని చాలు ఎందుకంటే మన స్తోమత మన ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మనం ఒకరినే కందాము అనే ఉద్దేశంతో ఒకరు పుట్టగానే ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు ఇంతకుముందు మా చిన్నప్పుడైతే ముగ్గురు పిల్లలు ఇద్దరు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ముద్దు అనేది ఉండేది ఇప్పుడు ఒక్కరికే వచ్చింది అంటే చెప్తుంటే జనాల్లో చెప్తుంటే ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే అవేర్నెస్ అనేది కల్పిస్తుంటే ఈ ఆడపిల్లల్ని రక్షించడానికి అవకాశం ఓకే మీరు అన్నట్టు ఈ పథకం రూపొందించడం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయండి ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అంటే ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా స్కూల్కి వెళ్ళినాం అనుకోండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విలేజ్లలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్తే ఎక్కువ శాతం ఆడపిల్లలే కనబడతారు మగపిల్లల సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అని మేము విలేజ్లో చేసినప్పుడు అందరం దాని గురించి సర్వే చేస్తే మగపిల్లలకు మంచిగా బాక్సులు కట్టి స్కూల్ బస్ ఫీజులు కట్టి వాళ్ళని బస్సులు ఎక్కించి పక్క పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఉందో అక్కడ చదివిపిస్తే వాడు మంచి ఉద్యోగం చేసి తల్లిదండ్రులను చాదుతాడు అనే ఉద్దేశంతో అట్లా చదివిపిస్తారు ఆడపిల్లల్ని మాత్రం ఉన్న విలేజ్లో అక్కడ సెవెంత్ వరకు ఉంటే సెవెంత్ వరకే టెన్త్ వరకు ఉంటే టెన్త్ వరకే చదివిపించడం మానే మానేయించడం అట్లా జరుగుతుంది 
అంటే ఆడపిల్లల మీద ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడానికి వారి మీద మనీ స్పెండ్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులకి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకు అంటే ఇదే అండి ఆడపిల్ల అంటే అక్కడ పిల్ల అని ఆలోచిస్తారు కానీ మన పిల్ల మనం గన్నం కాబట్టి మనల్ని చాదుతారు అనే ఉద్దేశంతో ఆలోచించడం లేదు ఎక్కువ మగ పిల్లల గురించే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు అట్లనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఈ పథకం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం కొంచెం జనాల్లో మార్పు అనేది వస్తుంది అంటే పథకం వచ్చిన తర్వాత మార్పు వస్తుంది అన్నారు కదా మామూలుగా సొసైటీ అంతటికి ఇది రీచ్ అయిందంటారా లేకపోతే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త ఎక్కువ తెలిసి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి ఇంకా అంతగా రీచ్ కాలేదంటారా అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ మా ఐసీడిఎస్ తరపున చేస్తున్నామండి ఇది బేటీ బచావ్ బేటీ పడవ కార్యక్రమం అనేది చేస్తూనే ఉన్నాము ప్రతి ఎక్కడైతే ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఉందో అక్కడ సురక్ష డే థర్డ్ సాటర్డే సురక్ష డే అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా కూడా ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడవ కార్యక్రమాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో కొంతవరకు రీచ్ అయింది అంటారు ఇంకా రావాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది రిజల్ట్ అనేది రావాల్సిన అవసరం అవును మరి ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం కిందికి ఏవే వస్తాయండి అంటే సుకన్య సంరక్ష యోజన ఇలాంటివి ఇంకా ఏవే వస్తాయి అయితే ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినప్పుడే ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనే పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇద్దరు ఆడపిల్లల వరకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది ఇది వాళ్ళు సంవత్సరం పుట్టినప్పటి నుండి కూడా పది సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అనగానే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి చదివిపించాలి డబ్బులు పెట్టాలి వీళ్ళకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కువ చదివిస్తే ఎక్కువ చదివి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పెళ్లి పెళ్లి చేయాలి మళ్ళీ అంతకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ చదివితే అంత అంతకంటే పై చదువులు చదివిన వాళ్ళనే అల్లుడిగా తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశం ఒకటి కాబట్టి ఈ పిల్లలకు ఏంటంటే వాళ్ళది వాళ్ళకు ఆర్థిక స్తోమత అనేది వాళ్ళని బట్టి రెండు వందల యాభై నుండి వెయ్యి రూపాయల వరకు జమ చేస్తే దానికి దాని బ్యాంకు రేట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ మారుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళు జమ చేసిన దానికంటే రెండున్నర రేట్ల అమౌంట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఇది ఏంటంటే మన ఇరవై ఒక సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి ఏదైనా చదువులకు అవకాశం ఖర్చులు ఉంటే అందులో నుండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇరవై ఒక సంవత్సరం వరకు కట్టాలి అమౌంట్ ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా చాలా మంది నోటి వెంటే వినిపిస్తుంది అసలు ఈ పథకం గురించి కాస్త వివరంగా చెప్పగలరా ఇది మనకు ఈ రెండు వేల పదిహేనులో ఇది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే ఆర్థికంగా బలంగా ఉండడానికి ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టగానే పెళ్ళి చేయాలి పెళ్ళికి మళ్ళీ అప్పులు చేయాలి ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి చదివిపిస్తే పై చదువులు చదివి నుండి తీసుకురావాలి ఈమె ఒక ఈమె పై కాకుండా ఉండడానికి ఆర్థికంగా బాగుండాలి కాబట్టి ఆమె పెళ్లి వయసు వచ్చేసరికి ఆమెకు సరిపడ అమౌంట్ వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు మనం కూడబెట్టాలి ఆస్తులు అమ్ముకోవాలనేది కాకుండా వాళ్ళు ఈ పొదుపు ద్వారా పిల్లలకు ఆడపిల్లలకు సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది ఆర్థిక స్తోమత ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్నత చదువులు చదవడానికి కూడా ఉపయోగం ఉపయోగపడతాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ పథకం కింద అంటే అమ్మాయి పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి నెల కొంత అమౌంట్ అనేది జమ చేయాల్సి ఉంటుందా ప్రతి సంవత్సరము కొంత అమౌంట్ జమ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి రోజు కూడా చేసుకోవచ్చు లిమిట్ అనేది లేదు పొంద రెండు వందల యాభై రూపాయల నుండి ప్రతిరోజు కొందరు కూలి పనులకు వెళ్తారు వాళ్ళకు డైలీ అమౌంట్ వస్తుంది ఉద్యోగస్తుల కంటే నెలకు ఒకసారి వస్తుంది వాళ్ళ అమౌంట్ను వాళ్ళ స్తోమతను బట్టి మన ఆడపిల్లకి ఎంత వేయచ్చు అనేది ఆలోచించుకొని ప్రతిరోజు జమ చేసుకుంటూ పోతే వాళ్ళు తర్వాత ఇరవై ఒక సంవత్సరం పెళ్ళిడు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే ఉండదు అమౌంట్ గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అంటే అదే భారంగానే ఆలోచించి అమ్మో పెళ్ళి చేయాలా లేకపోతే చదివిపియాలంటే డబ్బులు అయితే పెళ్ళి చేయాలంటే కట్నం ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఈ పథకం అనేది వాళ్ళు చేసిరు అనుకోండి అప్పటి వరకు వాళ్ళు అసలు ఫ్రీగా వదిలేసి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా చదివిపించవచ్చు ఆడపిల్లల్ని అంటే ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా ఈ పథకం అన్ని విధాలుగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అమ్మాయిలకు సరే అమ్మాయిలు డ్రాప్అవుట్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్నాయని మనం వింటూ ఉన్నాం ఈ పథకం రూపొందించిన తర్వాత బేటి బచావో బేటి పడావో రూపొందించిన తర్వాత ఈ డ్రాప్అవుట్స్ అనేవి కాస్త తగ్గుముఖం ఏమైనా పట్టాయండి ఇప్పుడు డ్రాప్అవుట్స్ చాలా తగ్గిందండి ఇప్పుడు మాకు కూడా మా ఐసీడిఎస్ తరఫున డ్రాప్అవుట్స్ ఉంటే ఇవ్వండి అని లిస్టులు మేము సర్వే చేసి తీసుకుంటే ఇంతకుముందు ఒక థౌజండ్ పాపులేషన్ ఉంటే ఒక నలభై మంది అట్లా డ్రాప్అవుట్స్ కనబడేవాళ్ళు ఇప్పుడు నలుగురు కూడా దొరకట్లేదు డ్రాప్అవుట్స్ అనేది 
అయితే మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు ఆడపిల్లల నిష్పత్తి తగ్గిపోతుంది దాన్ని పెంచాలి డ్రాప్ అవుట్స్ అమ్మాయిలకు సరైన పోషకాహారం అందాలి వారు ఎదిగే వయసులో వారికి శరీరం అంతా కూడా సక్రమంగా పనిచేయడానికి హార్మోన్లు సరిగ్గా పనిచేయడానికి అన్ని విధాలుగా రక్తహీనత లాంటివి లేకుండా ఉండడానికి ఇవన్నీ కూడా పోషకాహారం అందాలి వీటన్నింటికి సంబంధించి ఇలాంటి పథకాలు రూపొందించామన్నారు కదా ఈ పథకం రూపొందించి ఈ పథకం టూ థౌజండ్ నుంచి అమల్లో ఉండడం వల్ల ఏమైనా ఈ పోషకాహార పరంగా కూడా సక్రమమైనటువంటి రీతిలో జరుగుతోందా అందుతోందా ప్రతి దగ్గర అండి ఇప్పుడు ఏజీ గర్ల్స్కు మా ఐసీడిఎస్ తరఫున అంగన్వాడీ సెంటర్లో ప్రతి వాళ్ళకు కూడా కిషోర బాలికలకు బీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఐరన్ టెస్ట్ వాళ్ళకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ కూడా చూడడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళ ఆరోగ్య స్థితి అనేది వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా అవేర్నెస్ కల్పిస్తాం కల్పించి మీరు ఇట్లా ఉందమ్మా మీ పాప ఇంత ఎనిమిగ్గు ఉంది ఈ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి ఎలాంటి పోషణ పోషకాహారం తీసుకోవాలి అనేది కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ఉద్దేశించి కూడా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వమే ప్రవేశపెట్టింది ఈ పోషణ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా మా దాంట్లో దాని ద్వారా కూడా వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తుంది ఓకే ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్ అమ్మాయిలు ఈ పథకంలో అవ్వే అవకాశం ఉందండి మా దగ్గర అయితే ఐసీడిఎస్ నుండి లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు లెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని వాళ్ళకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయడము హైట్ వెయిట్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది జరిగి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏ వాళ్ళ ఆరోగ్య స్థితి ఎట్లా ఉండరు వాళ్ళు ఎనిమిగ్గుండ్రా లేకపోతే బాగుండ్రా అనే తల్లిదండ్రులకు కూడా అవగాహన కల్పించి స్కూల్లో కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అని కాకుండా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ అంటే ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి పోషకాహారం తీసుకోవాలి వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎట్లుండాలి వాళ్ళు ఏ రకంగా అంటే లెవెన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే టీనేజ్ కదా ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో కూడా మేము మా ఎస్డిఎస్ తరఫున వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తాం మీరు జాగ్రత్తలు అనేసరికి నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఇటీవల సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న సంఘటనలు చాలా అనైతికంగా ఉన్నాయి అమ్మాయిల మీద దాడులు అత్యాచారాలు చివరికి ప్రాణాలు తీసేసే పరిస్థితులు మనం ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉన్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయిల రక్షణకు సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు ఈ స్కూల్ ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ నుండి మాత్రము ప్రతి నెల మూడో శనివారం స్వరక్ష డే అని నిర్వహించడం జరుగుతుందండి ఇందులో ఏంటంటే ప్రజ్వల హోమ్ అని ఉంది అందులో వీళ్ళు బా విక్టిమ్స్ ఉంటారు ఇట్లా అత్యాచారానికి గురైన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళని ఒక ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి ఒక స్కూల్లో ఒకరోజు మా మార్నింగ్ స్కూల్లో తీసుకుంటే మధ్యాహ్నము జనాల మధ్యలో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఏ విధంగా బాధపడ్డారు వాళ్ళు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు ఎందుకు అట్లా అయిపోయినరు ఎవరి మాటలు విని ఇట్లా అయినాము మా వల్ల మా జీవితాలు ఇట్లా పాడైపోయినాయి మీరు కూడా మంచిగా ఉండాలనేది ప్రతి తల్లిదండ్రులకు పెద్దవాళ్లకు ఈ కిషోర బాలికలకు చెప్పడం జరుగుతుందండి దీనివల్ల కూడా చాలా మార్పు అనేది వస్తుంది ఏజీ గర్ల్స్ ప్రొటెక్షన్ పరంగా ప్రొటెక్షన్ ఇంకో విషయం కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలండి ఎంతసేపు అమ్మాయిలను జాగ్రత్తగా ఉండమని తల్లిదండ్రులు కానీ సొసైటీ కానీ చెప్తోంది మరి చిన్నతనం నుంచి అబ్బాయిలను కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని అమ్మాయిలని ఏ విధంగా గౌరవించాలి సొసైటీ పట్ల మన బాధ్యత ఏంటి అనేది తెలియజెప్పే విధంగా తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు అది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం ఎంతసేపు ఆడపిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కానీ మగపిల్లల గురించి ఆలోచించట్లేదు ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం చేయాలంటే ఆడపిల్లకి ఎంత జాగ్రత్తలు చెప్తున్నా మగపిల్లవాడికి కూడా అంతే జాగ్రత్తలు చెప్పాలి అంటే ప్రతి బయట చూసిన ఆడపిల్లను మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలతో పోల్చుకోవాలి తల్లి ఆడపిల్ల అంటే తల్లే కదా ఆడపిల్ల అంటే చెల్లి అందరూ అక్క కాబట్టి ఏ ఆడపిల్లని చూసినా దురుద్దేశం లేకుండా నీ చదువు నువ్వు అనేదే ఉండాలి దానివల్ల ఎన్ని పనిష్మెంట్లు ఉన్నాయి ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మగపిల్లలకు తెలియాలి ఎందుకంటే బయటికి వెళ్తున్నారు అంటే పిల్లలు ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్ల ఏం చేస్తారో తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలవట్లేదు ఏం చేస్తారో తెలవట్లేదు దానివల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి తల్లిదండ్రులు ప్రతి ఒక్కరితో ఈ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్టు కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి పిల్లలతో ఉండడం వల్ల కూడా వాళ్ళు బయట జరిగే విషయాలు కూడా వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది అందుకే ఆడపిల్లలకు కాకుండా మగపిల్లలకు కూడా అన్ని విషయాలు తెలియజేయాలి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు 
అలాగే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ షీ టీమ్స్ అని చెప్పేసి చాలా యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది షీ టీమ్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతోందని మనం వింటూ ఉన్నాం మరి అమ్మాయిలు ఈ షీ టీమ్స్ సేవలను సక్రమంగా వినియోగించుకుంటున్నారు అంటున్నారు అంటే అది మనకు ఎక్కడ ఉందంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంది విలేజ్లలో లేదు అయితే విలేజ్లలో ఏంటంటే మేము మా అవేర్నెస్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కు మీకు ఏమైనా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఉన్నా లేకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆడపిల్లలకు పిల్లలకు సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోన్ చేయండి దానివల్ల ఇంకొక డి మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఐసీ ఐసీపీఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు మేము అందరం కలిసి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా తగిన సహకారం చేస్తాం ఓకే తర్వాత ఇంకో విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే అండి మీరు అన్నారు క్షేత్రస్థాయిలో మేము రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టి తద్వారా అమ్మాయిలకు అవేర్నెస్ కలిగిస్తున్నాము అని చెప్పి మీరు అలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ వర్క్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకు అంటే కొన్ని తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పలేరండి కొన్ని విషయాలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు అంగన్వాడీ టీచర్ ఫ్రీగా మాట్లాడింది అనుకోండి అంగన్వాడీ టీచర్ దగ్గరకు వచ్చి కూడా మాట్లాడగలుగుతారు ఏజ్ గర్ల్స్ అందుకే ఈ కిషోర బాలికలకు బాలిక మండల్స్ అని గ్రూప్స్ చేసి అంగన్వాడీ టీచర్ వాళ్ళకు దగ్గర అయ్యేటట్టు చెప్పడం ద్వారా కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ అన్నట్టు ఒక స్నేహపూర్వకమైనటువంటి వాతావరణం నుండి తమ సమస్యలు చెప్పుకోవచ్చు అనే చదువు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో అలా చెప్పడం వల్ల చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది బయట ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎలా ఎలా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేరు ఫ్రెండ్స్ చెప్పుకుంటారు అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనం బాలికా మండల్స్ అని చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళలో వాళ్ళు చెప్పుకోవడం వల్ల దానికి ఏమన్నా మనం చేయగలిగితే చేయవచ్చు ఓకే మరి ఈ బేటి బచావో బేటీ పడావో పథకం కింద ఇంకా ఏ ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయండి దీని బేటీ బచావో బేటీ పడావ్ కార్యక్రమంలో మెయిన్గా ఏంటంటే అందరు ఏజీ కలిసి అవగాహన కల్పించడం ఇది తల్లిదండ్రులకు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆర్థికంగా బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే సుకన్య సమృద్ధి యోజన అంటే ఇది మొత్తం అందరికి అవేర్ ప్రతి తల్లి తండ్రికి అవేర్నెస్ వచ్చింది అనుకోండి వస్తే ఇక మనం చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు మనం ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళ దూరంలో వాళ్ళే ఉంటారు కాకపోతే ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి దీని గురించి తెలియజేస్తే తల్లిదండ్రుల కుటుంబంలో అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా సక్సెస్ అవుతుంది అండి ప్రాక్టికల్గా అందరికీ తెలియాలి అంటే ఇంకా ఎలాంటి అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ మీరు నిర్వహిస్తున్నారు మేము చేస్తున్నామండి ఇది సిటీలో మాత్రం ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడవ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నెల కూడా చేస్తాము మాకు ఎక్కడన్నా స్కూల్స్ అవకాశం ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తూనే ఉంటాం ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన గురించి కానీ బేటీ బచావ్ బేటీ పడవ గురించి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది చెప్పడం వల్ల కూడా వాళ్ళతో చాలా మార్పు అనేది వస్తుంది ఓకే సిటీలలో ఇలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిల పరిస్థితి ఏంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా స్కూల్స్ తీసుకుంటారండి మెయిన్గా స్కూల్స్ ఒకటి ఎక్కడైనా మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా వెలిసి ఏజీ గర్ల్స్ను ఇదే బాలికా మండల్స్ చేసినాం విలేజ్లలో కూడా చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకు అన్నీ మీరు ఏ రకంగా ఉండాలి మీరు అంటే పదకొండు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మీకు శారీరక మార్పులు వచ్చినప్పుడు మీ మానసిక స్థితి ఎట్లుంటుంది మీరు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అవి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అది కూడా బాగానే మరి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ పరిస్థితి ఏంటి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఏమైనా తగ్గాయి అంటారా ఇలాంటి పథకాల రూపకల్పన ఎక్కువైన తరుణంలో ఒకవేళ అవేమైనా తగ్గాయి అంటారా ఇంకొకటి అండి ఈ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది మనకు రీసెంట్గా వచ్చింది అది వచ్చిన తర్వాత చైల్డ్ మ్యారేజ్ తగ్గడం జరిగింది మేము గత అనుభవం ఏంటంటే అసలు ఎట్లంటే రేపు పెళ్ళనంగా కూడా పోయి గంట క్రితం కూడా ఆపినాం ఆపిన పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి అట్లా మేము తిట్టించుకోవడం కూడా జరిగింది గొడవలు అవన్నీ అయితే ఈ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది అమలు చేస్తే ఈ పథకంతో పాటు ఇది కూడా అమలు చేస్తే చైల్డ్ మ్యారేజ్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ప్రతి ఏజీ కిషోర బాలికలకు ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ గురించి ప్రతి దగ్గర మేము చెప్తూనే ఉంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ పూలు ఉన్నాయి అనుకోండి మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు అది మామూలుగా ఉంటుంది పువ్వు ఇచ్చాలని దానికి టైం పడుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం మొగ్గనే పువ్వులాగా విరిచేస్తున్నాం దానివల్ల పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవుతారు 
అనే ఉద్దేశం దానివల్ల కూడా వాళ్ళ దగ్గర చైల్డ్ మ్యారేజ్ అంటే చిన్న వయసులోనే పెళ్లి తర్వాత వాళ్లకు పిల్లలు పుట్టడం శారీరకంగా మానసికంగా వాళ్ళు సంసిద్ధంగా లేకపోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు రావడమే కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా హెల్దీగా ఉండకపోవచ్చు ఉండే అవకాశం దాని గురించి కూడా ఈ పోషణ అభియాన్ అనే కార్యక్రమంలో కూడా థౌజండ్ డేస్ ఇంపార్టెన్స్ థౌజండ్ డేస్ అంటే ప్రతి తల్లి కన్సీవ్ అయిన దగ్గర నుండి రెండు సంవత్సరాల వరకు పిల్లల పోషణ స్థితిని మా బాధ్యత తీసుకొని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి పోషకాహార పరంగా ఏమేమి జాగ్రత్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మంచి బిడ్డను కంటేనే సమాజానికి మంచి పడతాడు లేకపోతే ఇక అనారోగ్యకరమైనటువంటి చిల్డ్రన్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ దేశం కూడా అనారోగ్యం కాబట్టి మంచి మంచి బిడ్డలు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కూడా ఈ పోషణ అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఇందులో రక్తహీనత గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ రక్తహీనత ఉంది థౌజండ్ డేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది వాళ్ళకు సంబంధించి వాటి గురించి కాస్త వివరంగా చెప్తారా ఫస్ట్ కన్సీవ్ కాగానే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఆమె ఎక్కడ నమోదు చేసుకోవాలి అంగన్వాడీ సెంటర్లో నమోదు చేసుకోవాలి దానివల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఏం తెలియదు అదే నలుగురులోకి వెళ్తే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అందుకే అంగన్వాడీ సెంటర్కు వెళ్ళి అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం లేదా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము గత సెప్టెంబర్లో నెల రోజులు పోషణ మాసం అనేది నిర్వహించడం జరిగింది ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంటు పోషక స్థితి మీదనే మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఎందుకంటే పోషణ స్థితి ఉంటేనే పిల్లలు మంచి పిల్లలు పుడతారు మంచిగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో రెండు సంవత్సరాలు అంటే డెలివరీ కాగానే పిల్లకు పాలు ఎట్లా ఇవ్వాలి ఇలా అనేది ఒకటి తర్వాత ఆరు నెలల వరకు కేవలం తల్లి పాలు తర్వాత అనుబంధ పోషకాహారం మొదలు పెట్టడం బిడ్డకి ఎలాంటి ఆహారం ఇస్తే ఎదుగుదల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ థౌజండ్ డేస్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకే సో ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల సొసైటీలో ఏమైనా కాస్త మార్పు వచ్చిందంటారా చాలా అండి ఈ పోషణ అభ్యాన్ ద్వారా వీళ్ళకు చెప్పడము ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావు ప్రోగ్రాం మాకు ఎక్కడ మీటింగ్ జరిగినా కానీ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావు ఈ పోషకాహార స్థితి పిల్లల బరువులు ఎట్లా ఉండాలనేది ఈ మొత్తం అన్ని అందరికీ అవగాహన కల్పించడమే మా ఉద్దేశం చాలా మంది ఒక అబ్బాయి పుడితే ఇంకా చాలి అనుకుంటున్నారు కానీ అమ్మాయి పుడితే ఇంకో అబ్బాయి పుట్టాలి అని వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా సొసైటీలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నారు మెయిన్ మేడం ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే సిటీలో జరుగుతుంది అది మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కాకుండా ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ అబ్బాయి పుట్టింది అనుకోండి ఒక్కరు చాలు అని అనుకుంటారు కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు అదే అమ్మాయి పుట్టింది అనుకోండి అబ్బాయి గురించి వెయిట్ చేద్దామని రెండో కాన్పు గురించి వెయిట్ చేస్తారు అంటే అక్కడ అబ్బాయికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఒక అబ్బాయి పుట్టగానే ఆపేస్తారు మళ్ళీ అమ్మాయి గురించి వెయిట్ చేయట్లేదు అదే అమ్మాయి పుడితే అబ్బాయి గురించి వెయిట్ చేస్తారు దానివల్ల కూడా ఈ సిఎస్ఆర్ రేషియో తగ్గిపోతుందండి ఇది ఆడపిల్లలది పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఓకే మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల పరిస్థితి ఎలా ఉందండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఏంటంటే ఇది ఈ స్కానింగ్ సెంటర్స్ మీద ఎక్కువ డ్రైవ్ చేయాలి మేడం దానివల్ల ఏంటంటే స్కానింగ్ చేసి ఎక్కడైతే ఆడపిల్ల అని నిలవగానే అబార్షన్ చేయిస్తారు అది జరగకుండా నిరోధించాలంటే ఈ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా కలిసి కట్టుగా పనిచేసి ఆ పిఎన్డిటి యాక్టు వాళ్ళ మీద ప్రయోగిస్తే అన్ని లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలకు సంబంధించి రకరకాల చట్టాలు వచ్చాయి కదండి మరి ఈ చట్టాలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇంకా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయా జరుగుతున్నాయి అంటే కొన్ని ఇప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాలు అంటే తెలియ తెలియట్లేదు విలేజ్లలో ఏంటంటే చిన్న చిన్న విలేజ్లు కాబట్టి అక్కడ ఆర్ఎంపి డాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి సీక్రెట్గా చేయించడం అది అందరికి తెలిసి చేయించట్లేదు చట్టాల గురించి అందరికి అవగాహన ఉంది ఏం చేస్తే ఏం పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుసు వాళ్ళు అది సీక్రెట్గా జరుపుతుర్రు అయితే ఇది ప్ర ప్రజల్లో మార్పు అనేది ఎట్లా రావాలంటే ప్రతి కుటుంబం నుండి మొదలు కావాలి ఫస్ట్ నేను నా నుండి మార్పు అనేది మొదలైతే సమాజంలో మార్పు అనేది వస్తుంది అది అందరికీ రావాలి అది ప్రతి ఫ్యామిలీ అత్తకు భర్తకు అందరికీ వచ్చిందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆడపిల్లల్ని బతికిచ్చచ్చు సో 
ఇంకా ఎలాంటి పటిష్టవంతమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని ఎలా మెలిగితే ఆడపిల్లల పట్ల వివక్ష అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుందంటారు ఇది ప్రతి ఇదే అండి ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఆడపిల్ల మగపిల్లగాడు వేరు వేరు కాదు ఇద్దరు ఒకటే ఈ ఇప్పుడు నేటి సమాజంలో మనం చూస్తే ఎక్కువగా మగపిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూడట్లేదు ఆడపిల్లలే తల్లిదండ్రులు చూస్తారు ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఆడపిల్లలకు ఒక ఫోన్ చేయంగానే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అత్త మామని అందరి భర్తను కూడా ఎదిరిచ్చి వస్తుంది అదే కొడుకు ఉన్నాడు అనుకోండి కోడలు వద్దంటే ఆమె రాదు రాడు ఇక కొడుకు అందుకే అది తల్లిదండ్రులకు అవగాహన అనేది రావాలి ఆడపిల్ల వల్లనే మాకు మానసిక శాంతి అన్నీ ఇప్పుడు కొందరు మగపిల్లలు ఏం చేస్తారంటే తల్లిదండ్రులు తీసుకొని ఓల్డ్ ఏజ్లో పడేస్తారు డబ్బులు పోతే పోని అని లేచేస్తాం అయిపోతుంది అదే ఆడపిల్ల అనుకోండి తన దగ్గర పెట్టుకొని ఎంత బాధలన్న పడి తల్లిదండ్రులను చాదుకోగలుగుతుంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవగాహన రావాలి ఆడపిల్లలను బతికిద్దాం ఎందుకంటే సమాజంలో తల్లి ఆడ ఆడామనే కూతురు ఆడామనే ఒక చెల్లి కావాలన్నా ఆడామనే ఒక ఫ్రెండ్ కావాలన్నా ఆడాలనే ఒక లవర్ కావాలన్నా లేడీ అందరూ అన్ని రకాలుగా ఆడవాళ్ళు కావాలి కానీ పుట్టడానికి ఆడవాళ్ళు వద్దు అనేది అనుకుంటారు అంటే ఒకటి ఎవరి వాళ్ళు ఎవరి కుటుంబంలో వాళ్ళు ఆలోచించుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడ మనం ఇప్పుడు దేవుళ్ళలో చూసినా కానీ అన్నపూర్ణాదేవి సరస్వతి దేవి దుర్గా మాత అష్టలక్ష్ములు ఎక్కడ చూడు లేడీసే ఆడవాళ్ళే కనబడతారు మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఆడవాళ్ళని పుట్టి పుట్టనియట్లేదు అనే ఆలోచించుకొని ఎవరి కుటుంబాల వాళ్ళే అసలు ఆలోచించుకోవాలి అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా పర్లేదు అమ్మాయిని బతికిద్దాం అమ్మాయే రేపటికి చూడండి ఎక్కడ చూసినా ఏ ఉద్యోగంలో కానీ ఎక్కడ కానీ ఆడవాళ్ళే పై చేయులు ఉన్నారు అన్ని రంగాల్లో ఆడవాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు చెందుతున్నారు బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అని అందరూ అందరి నోటి నుండి ఈ నినాదాన్ని రావాలి ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో కూడా ఎక్కువగా నమోదయ్యేటట్టు అందరు మేము ఒక ఐసీడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వాళ్ళు కూడా అవగాహన కల్పిస్తే బాగుంటుంది ఓకే అండి బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఆడపిల్లని రక్షిద్దాం ఆడపిల్లని ఎదగనిద్దాం ఆడపిల్లని చదివిద్దాం ఈ నినాదం అందరి వెంట రావాలి అలాంటి సమాజం తప్పకుండా రావాలని చెప్పేసి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇదండి ఈనాటి బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం మరింతగా ఆడపిల్లల పట్ల ఆలోచన కానీ అభివృద్ధి దిశగా చర్యలు కానీ చేపడితే ఆడపిల్లలు తాము ఎంచుకున్న ప్రతి రంగంలోనూ అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ విజయ బావుట ఎగురవేస్తారని మన గెస్ట్ చెప్పారు మళ్ళీ వచ్చేవారు మరో టాపిక్తో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం